ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறது இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளிக்கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் நம்ம பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்களை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி ட்ரேடிங்க்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து என்எஸ்சி மார்க்கெட் வந்து ஒரு நெகட்டிவில் க்ளோஸ் ஆனது நம்ம பார்த்துருந்தோம் எண்பத்தி நாலு புள்ளிகள் பாயிண்ட் செவன் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான பங்குகள் முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி இதற்கு முந்தைய பதிவில் பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயம் ஸோ இன்னைக்கு முடிவடைந்த கேண்டலை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த ரிவர்சல் அந்த கெயினோட ஒரு செல் ஆஃப் நடந்திருக்கு ஸோ சீக்கிரமாகவே பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் இந்த குரூஷியலான சப்போர்ட் லெவலில் மார்க்கெட் டச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிக லெவலில் இருக்குதுன்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லாங் நெகட்டிவ் கேண்டல் வந்து தேர்ஸ்டேவோட தேர்ஸ்டே அப்பர் ஷேடோவில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அது வந்து கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஸோ இது வந்து புல் மார்க்கெட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிஃப்டி வந்து ஒரு ஷார்ப் டவுன் ட்ரெண்டை வந்து ஷார்ப் டவுன் ட்ரெண்ட் ரிவர்சில் காட்டுது ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி டவுனுக்கான வாய்ப்பாக அமைஞ்சிருக்குன்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கூ கூடிய விரைவில் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் டச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே இன்றைக்கி முடிவடைந்த மார்க்கெட்டை வச்சு டெக்னிக்கலாக கணிக்கிறது ஸோ ஓவராலாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குற சஜெஷன்ஸ் மார்க்கெட் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் டச் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிக லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை தொடர்ந்து இன்னொரு டெக்னிக்கல் என்னென்னா ஃபைவ் டேவோட இஎம்ஐ வேல்யூவான பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆனதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இது இதை வந்து அடுத்த கரெக்ஷனாக பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டினா மட்டும்தான் மார்க்கெட் வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அந்த பக்கம் பதினோராயிரத்தி ஏழு எல் எழுநூறு இந்த ரெண்டு லெவலையும் ரீச் பண்ணால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எதிர்பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இருபத்தி நா ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட பியோட் லெவல்ஸ் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தெட்டு முதல் சப்போர்ட் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி அறு அறுபது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு கீழே சப்போர்ட்டும் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நாலுக்கு கீழே செகண்ட் சப்போர்ட்டும் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுக்கு மேலே இருக்குது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் முப்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு மேலே இருக்குது அடுத்து கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷனில் பதினோராயிரத்தி எட்நூறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து முப்பத்தெட்டு லட்சத்துக்கு மேலே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு ஸோ இது வந்து குரூஷியலான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அதைத் தொடர்ந்து பதினோராயிரத்தி எழுநூறு பதினோராயிரத்தி அறநூறு பன்னெண்டாயிரத்துலலாம் அதிக லெவலில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸஸ்ஸு புட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதிக லெவலில் இருக்கிறது இருபத்தி ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே பதினோராயிரத்தி அறநூறு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் குரூஷியலான சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்து இதை தொடர்ந்து பதினோராயிரத்தி நானூறு பதினோராயிரத்தி ஐநூறு பதினோராயிரத்தி முந்நூறுலலாம் குரூஷியலான புட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்கிற இன்ட் கால புட் ஆப்ஷன்ஸு ஸோ இதெல்லாமே வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது எஃப்ஐஐ அண்ட் டிஏஐ டேட்டா ஸோ இன்றைக்கி முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டில் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் நல்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பத்தாயிரம் கோடிக்கு மேலே அதாவது பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடிக்கிட்ட சேல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டாக மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டு கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க
ஏழு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்குது அதில் இன்ஃப்ராடெல் அம்புஜம் சிமெண்ட் ஆயில் பிஇஎல் டெக் டாடா கா கெமிக்கல் பாரத் ஃபினான்ஸ் எம்எஃப்எஸ் எல்லாமே கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது லாங் அன்வைண்டிங்கில் மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸ்டாக்ஸு அதில் கால் இண்டி கோல் இண்டியா ஐஓசி டிஎல்எஃப் எஸ்பிஐ பேங்க் என்டிபிசி இந்தியா போல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் டெக் மாக்கி எஸ் பேங்க் அத்தானி போர்ட்ஸ் ஓஎன்ஜிசி மைண்ட்ரி இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வியூ பண்ணுற ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது ரோல் ஓவர்ஸ் நடந்த ஸ்டாக்ஸ் அதிக லெவலில் சென்ச்சுரி டெக்ஸு எம்ஆர்பிஎல் யூபிஎல் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல் எஸ்ஆர்எஃப் கஜா செராமிக்ஸ் பேட்டா இந்தியா முத்தூட் ஃபினான்ஸ் டாடா கம்யூனிகேஷன் ஜூப்ளி ஃபுட்டு சிஜி பவர் அதுக்கப்புறமா வந்து அதாவது பல்க் டீல்ஸ் நடந்த ஸ்டாக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா லயாட் ஸ்டீல்ஸு ஐடிபிஐ பேங்க் வந்து எழுபத்தைந்து லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸ்டாக்கை செல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ரைம் செக்யூரிட்டிஸ் முந்நூற்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு ப ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஸ்டாக்ஸை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க சங்கீதா மல்டி ட்ரேட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸோ இது வந்து பல்க் டீல்ஸ்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அடுத்து ருச்சி சோயா ஜேஎம் ஃபினான்ஷியல் செல் பண்ணியிருக்காங்க நியூஸஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ்னால் ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கோட க்யூ ஃபோர் ரிசல்ட் வந்திருந்தது ஸோ இதை பற்றி நம்ம தனியாக டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சும்மா பேசிக்காக ப்ராஃபிட் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்து கோடின்னு சொல்லியிருக்காங்க அகேன்ஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தெட்டு கோடி நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்து கோடியாக நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது கோடியில் இருந்து இயரானியரை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் என்பிஏ வந்து ஃபால் ஆயிருக்கு அதாவது டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பர்சன்ட்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸாக இது வந்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எம்சிஎக்ஸோட கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டு ப்ராஃபிட் வந்து எழுபத்தெட்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ரைஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி நாலு கோடியிலேருந்து அறுபத்தோரு கோடியாக வந்திருக்கு ரெவன்யூவும் கிளிம்ப் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுபத்தோரு கோடியிலேருந்து எழுபத்தொன்பது கோடி லெவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸு சிஎன்ட் சிஎன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து ஜம்ப் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் நைன்டி டூ க்ரோரில் இருந்து ஒன் செவன்டி டூ க்ரோ ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் க்ரோர் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ராஃபிட் ஜம்ப் ஆயிருக்கு பட் ரெவன்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஃபால் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடியிலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடியாக இது வந்து சிஎன்டில் கவனிக்கணும் கோட்டாக் மக்கேந்திரா பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் சப்சிடி டு செல் நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஸ்டேக் இன் மேட்ரிக்ஸ் பிஸ்னஸ் கோட்டாக் மக் மகேந்திராவில் பேங்க் ஆஃப் பரோடால வந்து போர்டு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஐயாயிரத்தி நாற்பது கோடியை வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷேர் இஷ்யூ டு கவர்மெண்ட் டாடா ஸ்டீல் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் கன்சாலிடேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த குவார்ட்டர் எண்டட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ நியூஸஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்தந்த பங்குகள் தான் அடுத்தது நின்ட்ரா ரிசல்ட்ஸ் நாளைக்கு நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரப்போகிற ஸ்டாக்ஸ் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளிக்கிழமை ரிசல்ட்ஸ் வர முக்கியமான சில பங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் அத்துல் ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன் பிராமல் என்டர்பிரைசஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஏஎம்சி பாஸ்கோ இண்டியா ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கார்போன் டிசிஐ இந்தியா அடுத்தது வந்து எஸ் பேங்கோட ரிசல்ட் வருது சுப்ரீம் பெட்ரோ ஐஎஃப்எக்ஸ் ஐஇஎக்ஸ் இந்த பங்குகளோட ரிசல்ட்ஸ் நாளைக்கு வருது ஸோ அதை கவனிக்கலாம் ஹை அட்டென்ஷனில் இருக்கிற ட்ரேடிங் ஸ்டாக்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா மாருதி சுசுக்கி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் டாடா ஸ்டீல் ஸோ ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி சில சேஞ்சஸ் வரும் அதனால் டாடா ஸ்டீல் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் மாருதி சுசுக்கி எல்லாமே வந்து சிஎன்எக்ஸ் நிஃப்டியில் கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பேங்கில் வந்து ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஸோ ஓவராலாக நாளைக்கு நம்ம ட்ரேடிங்கில் ஹை அட்டென்ஷனில் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் டாடா ஸ்டீல் பேஸ்டு ஆன் த கியூ ஃபோர் ரிசல்ட்டு மாருதி சுசுக்கி அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்டு ஸோ இந்த நாலு பங்குகள் ஐட் ஹை அட்டென்ஷனில் இருக்கிற முக்கிய பங்குகள் அடுத்தது வந்து வால்யூமும் ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆன ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்துடலாம் ஸோ ஓகே லார்ஜ் கேப்பில் பா ஓகே ஓவராலாக நிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் எல்லா விதமான ட்ரேடர்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்தியா போல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் இந்தியா பில்ஸ் ரியல் எஸ் சாரி இந்தியா பில்ஸ் வெஞ்சர்ஸ் வந்து கவனிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது ப்ரைஸும் வால
குளோபல் மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட் இருபத்தெட்டு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக ஓப்பன் ஆயிருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் டவுனில் இருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட் நூற்றி ஏழு புள்ளிகள் டவுனில் இருக்கு சாரி பாசிட்டிவாக இருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளிகள் டவுன் இருக்கு ஸோ இந்த நிலை இப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நாளைக்கு காலையில் நம்மளோட மார்க்கெட் கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நடக்கிற நியூஸஸ் டெக்னிக்கலும் ஃபண்டமெண்டலும் மார்க்கெட்டை நகர்த்தி கொண்டு போகும் இதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கலாம் மற்றபடி கமாடிட்டியில் கோல்டு சில்வர் எல்லாமே வந்து ஒரு கோல்டு பாசிட்டிவாகவும் சில்வர் வந்து நெகட்டிவாகவும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் க்ரூட் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தைந்து ரூபாய்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாயிண்ட் ஒன் செவன் பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவில் பிரெண்ட் ஆயில் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் எழுபத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆகுது ஸோ இவ் ஓவராலாக நாளைய ட்ரேடிங்க்கு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பேசிக்கான முக்கியமான தகவல்கள் இதெல்லாம் தான் ஸோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு நாளைய ட்ரேடிங்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் லா நேற்று நைட் போட்ட வீடியோவில் வால்யூம் கம்மியாக இருந்ததுன்னு எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப சாரி ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் ஆக்சுவலாக மைக்கில் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் அதனால் அது கரெக்டாக உங்களுக்கு கேட்கல இந்த வீடியோ கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸுக்கு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அது நெக்ஸ்ட் டைம் நடக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா ஃபைனலாக நாளைக்கு கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங் இருக்குது ஏபிபி இண்டியாவோட ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கோட ஒரு ஸ்டாக்குக்கு நாலு ரூபாய் எண்பது பைசா டிவிடன் கொடுக்குறாங்க இந்தியா கிரிட் ட்ரஸ்ட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் வந்து ருபீஸ் தர் பர் த்ரீ பர் யூனிட் இருக்குது ஸோ நாளைய ட்ரைனிங் உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட்டு ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே நாளைய ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் நாளையிடையே உங்களுக்கு ஹாப்பியாகவும் அமைய என்னு